Good evening. Dobrý večer. It's a blessing for me to be here with you once again. Je prvňa požehnaný, že som tu s vami znova. And tonight we're going to be getting into a very we're going to be getting into a very serious subject. A dnes sa budeme venovať jednému, jednej veľmi závažnej téme. And I know the subject has been introduced to you as we're going to be dealing with music and how it impacts our minds. Uh, bolo vám to predstavené tak, že sa budeme rozprávať o hudbe a ako ovplyvňuje naše mysle. Ale my vlastne pôjdeme ešte za takú tú opovu hudby. Ešte ďalej. Uh, budeme sa zaoberať ako keby takým spirituálnym aspektom, that is the music, ktorý je za hudbou and the media, a media that is being promoted by popular culture today. Ktoré, uh, nám podáva populárna kultúra, môže to byť teda až, 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 až spiritistický duch. For those of you that weren't here yesterday evening, uh, pre tí z vás, ktorí tu včera neboli, I'm just going to tell you a little bit about myself before I pray and get into the subject matter. Poviem vám trošku o sebe, a než začnem a pomodlím sa. As you already heard, I'm from, my name is Christopher, I'm from New York. Uh, ako ste už počuli, volám sa Christopher a som z New Yorku. I was born in Brooklyn. Narodil som sa v Brooklyne. And I grew up in a very nice family. My father made a lot of money. A narodil som sa ve veľmi dobrej rodine, môj otec zarábal veľa peniazí. Both of my parents in my household. Uh, mal som zo sebou obou rodičov, nerozvedel. Mal som staršiu sestru a brata. And, uh, the Lord was really, was really, really my in his no a Boh veľmi požehnával môjho otca v jeho podnikaní. But some hit my life at early age. Ale v skorom veku môj život zasiahla tragédiu. Uh, my mother was diagnosed with cancer when I was 12. Keď som mal 12, moje mame diagnostikovali rakovinu. And it made an extreme impact on my life. Čo malo obrovský vplyv na môj život. Uh, the cancer really took over her body extremely fast. Uh, rakovina si veľmi rýchlo podmanila jej telo. And I watched my mother deteriorate before my eyes. A pred mojimi očami moja mama veľmi slabla. And by the age of 15, my mother had passed and we laid her to rest. No a keď som mal 15, tak uh, moja mama zomrela. And because I became a bit angry and I would say uh, upset with God. A keďže som bol veľmi nahnevaný a najmä tomu rozčúlený na Boha. I made a series of bad decisions in my life. Uh, tak som urobil niekoľko zlých rozhodnutí vo svojom živote. From the point that I was 15. A v tom čase, keď som mal 15. Leading into my late teens. Uh, až do veku ke, asi 19. And at the age of 19, that's when I first got into the entertainment industry. A keď som mal 19, tak som sa prvý raz dostal do kontaktu so zábavným priemyslom. And at the age of 20, a vo veku 20 rokov, was when I had my first movie released in the theaters that I was responsible for writing the story to. Uh, prvý krát sa do kým dostal film, pre ktorý som napísal scenár. And by 2021, I was a part of the Writers Guild of America. A vo veku asi 20 až 21 rokov som sa stal členom ko- komorých scenáristov v Spojených štátoch. And all these opportunities that were put in front of me. Predo mnou stalo veľmi veľa možností. There were some other things that were going on my, in my life. Ale diali sa u mňa aj iné veci. That I would like to share with you later this evening. A o tom budem hovoriť neskôr, dnes večer. A to the that we're going to be at in our a priamo sú spojené s vecami, o ktorých budeme hovoriť v tejto prezentácii. Než začnem vám rozprávať, bol by som rád, keby sme sa spolu pomodlili. Like Aby sme pozvali Božiu prítomnosť medzi nás. Let's pray. Our Father in heaven, Náš nebeský oče. I thank you Lord for being a faithful and kind God. Ďakujem ti za to, že si verný a láskavý Boh. And ask in the name of Jesus. A pýtam si v mene Ježiš. For thy name's sake. Aby si uzdravil chorý. That you would help us. Aby si nám pomohol. In a very special way. 
veľmi zvláštnym spôsobom. That your Holy Spirit would speak to our hearts. Aby Duch Svetý hovoril k našim srdciam. That the angels of heaven would come, angels of heaven would come close to us. Aby sa k nám priblížili nebeskí anieli. And surround this place with your presence. A obklopili, a toto miesto sa obklopilo tvojou prítomnosťou. Thank you for hearing this prayer. Ďakujem ti, že nás vypočujem. We ask it in Jesus' name. Pýtame si to, menej Ježiš. Amen. Amen. The Bible tells us in the book of Revelation, chapter 16. Biblia nám vraví v knihe Zjavenie, kapitola 16. And verse 13. A vo verši 13. I beheld three unclean spirits like frogs. A videl som troch nečistých duchov ako žaby coming out of the mouth of the dragon. Ktoré vychádzali z papule draka. And out of the mouth of the beast. A z, z úst šelňom z papule. And out of the mouth of the false prophet. A z úst falošného proroka. For these are the spirits of devils working miracles. A toto o, boli duchovia a démonov, ktorí spôsobovali zázraky. Which go forth unto the kings of the earth ktoré predvádzali kráľom zeme. And of the whole world. A celý svet. To gather them to the, svetu, to the battle. Aby ich zhromaždil. Of that great day of God Almighty. Uh, pre ten veľký deň všemohúceho Boha. Time does not permit for me. Uh, čas mi nedovoluje. To go into a detailed explanation. Aby som to detaľne vysvetlil. Of all the prophetic symbolism that is found within these two scriptures. Uh, aké detaľných tých symbolov, ktoré sú v týchto dvoch veršoch. But even just simply reading these verses, ale už len z toho čítania týchto veršov you can clearly see, môžeme jasne vidieť, that the power of the enemy že nepriateľová moc is going throughout this world, uh, vychádza z tohto sveta for the purpose of deceiving humanity. alebo vychádza do sveta kvôli tomu, aby ľudstvo as these unclean spirits preto, aby sa nietilo ľudstvo a títo nečistí duchovia as these unclean spirits títo nečistí duchovia are going throughout this world vychádzajú do sveta Bible says that they move upon the minds of the kings of the earth Biblia hovorí, že sa že prichádzajú k mysliam vládcov zeme Individuals of great influence. A teda k nejakým figúram veľkého vplyvu. They're moving upon those that have the ability to impact many. Takže vyberajú si takých jedincov, ktorí dokážu ovplyvniť masy. And the objective a ich účelom je is that the influence of Satan je ovplyvniť tie masy. Moving to the influence of influential men and women a chcú sa akoby prebíjať priamo cez vplyvných mužov a ženy, ktorí priťahujú veľa ľudí, to unite with the enemy, aby sa spojili s nepriateľom, to fight against God, aby bojovali proti Bohu in the final battle of Armageddon. A v konečnej bitke Armageddon. And as we see in the book of Timothy, a ako vidíme v liste Timoteovi, The devil has a very special agenda. Uh, diabol má naozaj špeciálny plán. To attack. Uh, na útok. Those who are believers. Aby zaútočil na veriacich ľudí. In 1 Timothy 4 and verse 1. Uh, v prvej Timoteovi uh, v prvom ver- šer- verši. The Bible says. Biblia hovorí. Now the spirit speaketh expressly. The spirit speaketh out, outspoken. Teraz tu hovorí otvorený. That in the last days, v posledných dňoch some shall depart from the faith, niektorí odpadnú od viery, listening počúvajúc to seducing spirits, uh, nejakých zvádzajúcich duchov and the doctrine of devils, uh, the teachings of devils, a učenie démonov. The Bible says that in these last days, Biblia hovorí, že v tých posledných dňoch people will be departing from the faith. Ľudia budú odchádzať od viery. You have to first be in the faith, ale najskôr musíte mať vieru to leave the faith, aby ste od nej mohli odísť. 
And the reason why people will be leaving the faith a dôvodom, prečo ľudia budú opúšťať svoju vieru, is because they will be seduced pretože budú zvedení by these teachings of devils. týmto demonským učením. And friends, that's a, very serious matter. a priatelia, to je veľmi vážna vec. Because our Bibles teach us, pretože naša Biblia nás učí, that faith cometh by hearing, že viera je z počutia and hearing by the word of God. a počutia Božieho slova. That's in Romans chapter 10 and verse 17. To je Rimanom 10. kapitola verš 17. Takže ten fakt, že ľudia budú opúšťať vieru because of this strong influence of the teachings of devils. Kvôli tomu silnému pôsobeniu demonských učení. Let's us know that people will be giving up their belief in God's holy word. Takže ľudia sa budú vzdávať svojej viery v Božie sväté slovo because they will be falling to the lines of Satan. Pretože budú veriť viac mužom lži satanovým klamstvám. And that's really not a new thing. A to nie je nič nové. Because that's exactly what happened in the Garden of Eden. Pretože presne to isté sa stalo aj v rajskej záhrade. In Genesis chapter 3. V prvej Mojžišovej 3. kapitole. We're all familiar. Všetci vieme. Of the account. Čo sa tam stalo. That is responsible. A čo bola príčina? For the entrance of sin. Že hriech vstúpil. Into this world in which we're presently living do toho sveta, v ktorom momentálne žijeme. The Bible told us in Genesis 3 and verse 1. Uh, Biblia hovorí v prvej Mojžišovej 3, prvom verši. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Uh, had bol najmudrejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré Boh stvoril. And the serpent said unto the woman. A uh, had povedal že Had God said you should not eat of every tree of the garden? Či Boh povedal, že nesmiete jesť zo žiadneho stromu v záhrade? Now friends, this is Satan talking. A tu počujeme, ako hovorí sa. He is using the serpent as a medium. A využíva hada ako svoj médium. And he could have used any other creature in the garden of Eden. Mohol použiť akékoľvek iné stvorenie v prajskej záhrade. He, he could have used the lion. Mohol použiť leva. He could have used the tiger. Mohol použiť tigra. But he chose the serpent. Ale vyvol, vyvolil si had. Because the Bible says that the serpent was the most subtle creature. Pretože Biblia hovorí, že had bol ten najistivejší, najmudrejší. The devil knows. Diabol vie. That if he's going to overcome those that believe in the word of God. Že ak má zviesť tých, čo veria Božiemu slovu. He's going to have to come to them very subtly. Musí sa správať na osaj stivo. Very underhandedly veľmi nenápadne so a tak inteligentne, that we won't want to, we will not want to believe, že nebudeme chcieť veriť, that he's actually attacking us, že na nás vlastne útočí, when he's full out trying to destroy us. Keď sa nás vlastne, vlastne snaží zničiť. And his words to Eve, a čo hovorí Eve, asking her, pýta sa jej, if she was not able to eat from every tree of the garden, či nesmie je zlovoť z nejakého stromu tej rajskej základe. Takže vypočítal si to. Because he wanted a Eve to be rethinking the words that God had commanded to her. Pretože chcel, aby Eva spochybnila tie slova, ktoré jej povedal Boh. And the woman said to the servant, a žena povedala, we may eat of the fruit of the trees of the garden my zo stromov v záhrade jesť smieme. But of the tree in the midst of the garden, ale zo stromu, ktorý je v strede záhrady, o tom Boh povedal, we shall not eat of it, nesmiete z neho jesť, neither shall we touch it, a nesmiete sa ani dotýkať, lest we die. Inak zomriete. It's a bad thing, we should never add to the word of God. Je veľmi zlé, keď niečo pridávame do Božieho slova. God never told them not to touch it. Boh im nikdy nepovedal, aby sa ho nenotýkali. Ale určite im povedal, že, sa, že z neho nesmú jesť. A teraz počúvajte sa tá nové slovo. He said, he shall not surely die. On povedal, vy určite nezomriete. He shall not surely die. Určite nezomriete. Do you think that's the way that Satan said it? Myslíte si, že takto sa tam povedal? Absolutely not. Určite nie. I can imagine, predstavujem si, he said with the most sweet, 
povedala to tým najslabším, najľubozvučnejším hlasom. Vy určite nezomriete. Lebo Boh vie, Takže ak by ste v ten deň, čo z neho budete jesť, by ste boli ako bohovia. Ku dobre viete, že budete poznať dobré a zlé. Možno z neho tak lahodne, ale na čo vlastne zautočil tými sladkými rečami? Ale na čo vlastne zautočil tými sladkými rečami? zautočil na Božie slova. Lebo Boh povedal, vy určite zomriete. A on povedal, vy istotne nezomriete. Toto sú doktríny a učenia diabla. Povedal, ak mi len budete počúvať a nebudete počúvať Boha, tak sa vám otvoria oči. On uh, jej lichotil. Yeah. Áno, on uh, jej tak nejako... Nie, on jej podsúval, God, že pokiaľ bude počúvať Boha, her eyes were closed. jej oči mu zostanú zavreté. And as soon as she disobeyed God, a ako náhle ho prestane počúvať and chose her own way for existence, a vyvolí si vlastnú cestu, ako bude žiť, that there would be some wisdom, tak príde nejaké úžasné poznanie, that she would now access, ku ktorému dostane prístup a jej oči sa otvoria like a bude ako bohyňa. A because Eve a pretože Eva to počúvala the subtle, ten jemný, subliminal, nenápadný, podmanivý. Počuli ste to slovo? Subliminal. Podmanivý. Deceptions of Satan. Podmanivé klamstva Satana. The Bible says something that I believe is extremely powerful. Biblia hovorí niečo, čo považujem za veľmi mocné. Says, Keď žena uvidela, že strom bol dobrý na jedenie a že lahodil jej oku a, to to a, bol, ako, a bol lákavý na to, aby mala to poznanie. Odkiaľ ten nápad mala? Odkiaľ mala to, že ten strom ju urobí múdrou? And why did she now see a prečo teraz videla, the tree as good for food? že ten strom je zrazu dobrý na jedenie? Pretože počúva to the subtle, ten subliminal, podmanivý, lies, Of Satan. Tie podmanivé klamstvá, že sa doktríny Doktrín diablom. Friends. Priatelia. She only communicated with Satan for a few minutes. Ona sa rozprávala so Satanom len pár minút. And the tree that she previously looked upon, a ten strom, na ktorý sa predtým len pozerala, as something that would kill her if she ate from it. Ako na niečo, čo by ju zabilo, ak by z neho jedla. Pretože počúvala satanové návrhy. Her perception of reality was perverted. Jej vnímanie reality sa pokrivil. A teraz vnímala strom, ktorý ju zabije. As not only good for, good for food. Nie len ako taký, z ktorého je dobré jesť, so ale ako taký, ktorý urobí takou múdrou, like že bude ako Boh. Friends, Priatelia, toto je to, ako fungujú doktríny diabla. Many of our young people, mnoho z našich mladých ľudí, many of us here even this evening, dokonca mnohí z nás tu dnes večer, we may have at one point in time, sme možno niekedy, Or we may even alebo možno práve teraz, 
being be seduced by these very same deceptions. Sme zvázaní úplne rovnakými klamstvami. A host of different ways. Ktoré sa nám ukazujú rôznym spôsobom. But just like in the garden of Eden. Ale tak ako v rajskej záhrade. The Satan used the serpent. Tak ako diabol použil hada. Which by the way was an extremely beautiful creature. Ktorý bol mimo hodom neskutočne krásny tvor. The devil is using very attractive mediums. Uh, diabol používa veľmi príťažlivé médiá. That look good ktoré vyzerajú dobre a lahodia uchu as the vehicles, ako nejaké ako prístroje to his to us. ako nástroje, ktorým, cez ktoré nám propaguje svoje klamstvá. A keďže sú tie veci pre nás také príťažné, so pretože nám znejú tak skvelo, tak si neobedomujeme tú podprávovosť, to, čo, o čo vlastne diablovi ide. Aby nás akoby infikoval s tými jedovatými doktrínami. Keď môžete zapnúť prezentáciu tu na platno. Dnes večer by som vám chcel ukázať. Mohli by ste prosím zhasnúť tie svetla, so that everybody can see clearly, that's aby, right. aby všetci mohli dobre vidieť na platno. I want to share with you some things this evening. Uh, dnes večer vám chcem niečo povedať. That I hope will make my point clear. Tak, aby ste mi rozumeli. It's good. Dobre. This woman, her name is Alice Bailey. Uh, táto žena sa volá Alice A. Baileyová. Alice Bailey was the founder of an organization known as Lucius Trust. Uh, Alice Bailiová bola zakladateľkou organizácie Lucy's Trust. It was formerly known as Lucifer's Publications. Uh, ktorá sa predtým nazývala vydav- Lucifer's Vydavateľstvo. She was known as a prophetess of the New Age movement. Uh, bola známa ako prorokyňa hnutia New Age. She wrote many volumes of books. Uh, prečítala mnohé knihy on her spiritualistic belief system. Uh, napísala mnoho kníh na, za, o, o svojich spiritistických spúsenostiach. She talks about some of her beliefs in a book called Externalization of the Hierarchy. Can you read it? Uh, ona v podstate hovorí o svojich skúsenostiach aj v knihe uh, taká externalizácia hierarchie. Now some of the things she says are kind of hard to understand. Uh, niektoré z vecí, ktoré píše, sú ťažko pochopiteľné. But I will them for you. Ale ja sa vám ich pokúsim zjednodušiť. Now the headquarters for Lucius Trust is found within the United Nations. Um, no. Podľa Krisa je teda základňa a Lucius Trust uh, tam, kde je základňa Organizácie Spojených národov. Now she had some interesting thoughts to share on an organization some of you may know of. Uh, má celkom zaujímavé poznámky k organizáciám, o ktorých možno niečo viete. The A napríklad Slobodo Murari. Uh, Vraví, že Slobodo Murarské hnutie uh, bude pomáhať tým, ktorí by mali a ktorí môžu a mali by mať v rukách takže v podstate uh, je to taký uh, je to taký zástupca práva alebo je to domov záhad a, a trón iniciácie We move quickly and then I'll just explain it. Uh, pôjdeme rýchlo cestu a potom to vysvetlím. In its symbolism, uh, v symbolike, the ritual of deity, uh, ritual božstva, and the way of salvation, a cesta spásy, is pictorially preserved, je obrazovo uh, zachovaná, in its work, po svojom, v tom, v jeho dielu. 
The methods of deity are demonstrated in its temples. Uh, metody uh, božstva sú ukazované v jeho chrámu. And under the all-seeing eye, the work can go forward. A, a pod vševidúcim okom práca môže pokračovať. It is a far more occult organization than can be realized. Je to oveľa okultnejšia organizácia, než sa zdá. And is intended to be the training school for the coming advanced occultists. A jej účel je tréno, byť školou, kde sa trénujú budúci okultisti. What she simply said a v jednoduchosti povedané is that the Freemasons are the keepers of their spiritual belief system. Takže v podstate slovodo murári sú tí, ktorí zachovávajú ich špiritistický vieročný systém. And the various different symbols a rôzne, rôznorodé symboly that are used within the work within the system of Freemasonry ktoré sa používajú v tom systéme slobodomurárstva sú všetky symbolické. As to how a ako to one can experience čo môžete zažiť becoming a deity or becoming like God. V podstate reprezentujú ako sa môžete stať božstvom, byť ako Boh. I need to stop right here so that I can make some clear connections. Uh, tu potrebujem zastaviť, aby som vám mohol ukázať na dôležité spojenia. Satan, always what God does. Uh, Satan vždy robí niečo napriek alebo v protiváhe tomu, čo robí Boh. That's why in Isaiah chapter 14 he said, Preto v Izajášovi 14. kapitole hovorí, I will be like the most high. Ja budem ako ten najvyšší. Satan is always seeking to counterfeit Christ. Uh, Satan sa stále snaží nejako poraziť alebo vyvážiť Krista. So, we know in the Bible, tak vieme z Biblie, God uses a lot of symbolism. Boh používa veľa symbolizmu. For instance, he uses the lamb to represent Jesus. Uh, napríklad používa baránka ako symbol Ježiša Krista. Ah, the son of righteousness is Jesus Christ. A synom spravodlivosti je tiež Ježiš Kristus. The line of the tribe of the king of Judah. A je zároveň aj levom z, uh, z kmeňa Judu. He'll use the wheat to represent his children. A používa uh, pšenicu a, ako jeho deti, ako dužatú jeho deti. The Bible, the, the goat is used to represent rebels. A v Biblii kozlovia reprezentujú rebelov. In Daniel and Revelation we have a host of symbolism. A v Danielovi alebo v Zjavení máme celú škálu symbolov. That teach us a tie nás učia about the plan of salvation o pláne spasenia and the final events in this earth. a posledných udalostiach tejto zemi. The devil uses symbolism a aj diabol používa symboly to teach his doctrines. aby vyučoval jeho učenie. This man, his name is Benjamin Krem. Uh, tento už sa Benjamin Krem was known as the John the Baptist of the New Age movement. Uh, je niečo ako Jan Krstiteľ hnutia New Age. Just gonna read a little bit here. He said, through the Masonic tradition uh, prečítame si, takže uh, cez uh, slobodomurárskú tradíciu will come the process of initiation. A cez určité ezoterické skupiny príde proces iniciácie, zasvetenia. A bude trochu rýchlejší. In the coming age, millions of people will take the first and second initiation. V budúcich rokoch milióny ľudí prejdú v prvou a druhou fázou zasvetenia through these transformed and purified institutions. Don't cez, forget that. Cez tieto premenené a očistené inštitúcie. I'm going to drop down. Pôjdem nižšie. In Freemasonry is embedded the core of the secret heart of the cult mysteries. V slobodomurárstve je zakorenené jadro tajného srdca okultných Záhad. Wrapped up in number. Sú zaobalené v číslach. Metafor. Metafora. And symbol. symbol. When these are purified. Keď sa tieto očistia. These will be seen to be a true occult heritage. Tak budú videné ako práve okultné dedičstvo. And it says millions. A hovorí o miliónoch. Will be initiated. 
Now friends, I just need to make this clear. It's a lot of hard language. Chcem vám toto vysvetliť, je tam veľa, veľmi zvláštny slov. But what they're saying is, in these days, čo to hovorí, tak v týchto časoch, their agenda, ich agendou je bude, is to take the numbers that they like to use within their occult belief system, že tie čísla, ktoré radi používajú vo svojom okultnom systéme, the metaphors, metafory, and the symbolism, a symboly, and they want to express them to the society, a chcú ich nejako prezentovať v spoločnosti, svetu. Ale budú to robiť spôsobom, ktorý nazývajú očistňovanie. A keď sa to stane, mravia milióny z nás príjmu ich spôsob myslenia a budú zasvetlení do ich And they do this through a work what they call externalization. A robia to cez niečo, čo sa nazýva externalizálom. Let me explain what it is. It's to take something, take something that's hard to be understood. Zoberiete niečo, čo je ťažké na pochopenie. Abstract. Vyberiete to. Break it down. Rozložite to. Don't only make it simple. Nie len na to, aby ste to urobili jedno. But make it desirable ale ešte aj príťažlí. Takže ľudia to veľmi ľahko príjmu. Skúsim to vyjadriť tak. Keď som mal dva roky, neznášal som hrášok. Neznášal som hrášok, nemohol som hrášok. Ja a hrášok sme boli nepriatelia. A raz som tak sedel za stolom a zjedol som všetko jedlo, ale hrašok som nechal. A môj trpezlivý otec tam sedel vedľa mňa a snažil sa ma pozbúdiť, aby som jedol ten hrašok. Povedal mi, aký zdravý bude a že vyrastiem na vysokého hrašku. Nepomohol. No, proste povedal všetko, čo rodičia vravia svojim deťom, aby zjedli. A nakoniec môj otec prišiel s nejakým úžasným nápadom. Prišiel k mraziaku. Vybral nejakú zmrzlinu. A vybral nejakú zmrzlinu. A vlastne zmiešal vanilkou zmrzlinu s mojim hráškom. Okamžite som sa zamiloval toho hrášku. Pretože milujem vanilkou zmrzlinu. Takže keď zmiešal vanilkou zmrzlinu s hráškom, bol som pripravený jesť hrášok. Som si istý, že chápete, čo vám tým chcem povedať. To je presne to, čo oni osiaľujú. Pred nám dnes. Mnoho z tej vierovky, ktorej sa oni držia, je veľa z nej veľmi prevrátená a chorá. Ale keď ju chcú prezentovať nám, tým istým spôsobom, ako jej oni veria, keby to urobili rovnako tak, ako to oni naozaj veria, väčšina z nás by bola od toho veľmi odkudená. Musilo by sa nám. Takže urobia to, že vezmú tie svoje správy, tie kódy, a nechajú a nejako ich zašifrujú do filmov, do módy, do hudby, ktorá je nám veľmi príťažená. A my si to neuvedomujeme. Ale začíname si odsosovať princípy ich hodnot, ktorý je ako vznikný lebo je to ako zmiešať vanilku s hráškou, vanilkou s vrzlým s hráškou. A chceme stále viac.
Throughout Alice A. Bailey's life, she developed ten strategies. Počas svojho života. Okay. Let's go back. You can turn the sound down for a second. Let me just go back. Here we go. She developed ten strategies. Just say she did that. Alice Bailey has developed a list of model strategies. I don't know why the presentation is not done. But I can express it anyway. No, she developed ten strategies to get the best out of her work. Okay, I can talk about that. She developed ten strategies to get the best out of her work. How a new order of things could be brought into our world. Ako nový poriadok môže byť prinesený do nášho sveta. A satanové hodnoty sa môžu zmiešať so spoločnosťou. Prvým princípom pro stratégiou bol vytlačiť Boha zo škôl. Now I'm not sure how things are going here in Austria. Oh, excuse me, I'm in Slovakia. <laughs> in Slovakia. Nie som si istý, ako to funguje u vás na Slovensku. You have to forgive me. I've passed in three countries since I've been here, so I'm just from Slovakia now. Musíte mi odpustiť, prešiel som tromi krajinami, než som prišiel sem, tak. But in the United States of America. Ale v Spojených štátoch amerických. They have certainly done a good work of pushing God out of our schools. Sa im naozaj podarilo vyplačiť Boha z našich škôl. Is that happening here in your country as well? Deje sa to aj tu, vo vašej krajine. Okay. Strategy number two then. Break the traditional Judeo-Christian family concept. Break communication between parents and children. Whoa, 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 that's allowed. Break the traditional Judeo-Christian family concept. Rozbiť klasický židovsko-kresťanský koncept rodiny. So the, the, the traditional Christian family concept is a man and a woman constitute a married couple. A ten tradičný kresťanský princíp je, že muž a žena tvoria manželský pár. But in our current world, ale v našom súčasnom svete, the concept of biblical marriage ten princíp biblického manželstva is under attack everywhere I go. Je pod útokom všade, kam prídem. Now the whole world wants us to believe teraz celý svet chce, aby sme verili that a union between two men že spojenie medzi dvoma mužmi or a union between two women alebo nejaký vzťah medzi dvoma ženami is just as real and admirable as a union between a man and a woman je rovnako skutočný a rovnako krásny ako spojenie medzi mužom a ženom. Right a to sa deje práve teraz. Ak to pustíte, tak skúste so zniženým zvukom. Ďakujem. Číslo 3 je ako keby zmazať hoci aké zabrany Saying that everybody should be free to have sex. Takže všetci by sme mali byť slobodní a a môžeme mať hoci kedy. In other words, promote promiscuity in society. Takže v istom zmysle propagovať promiscuitu v spoločnosti. And everywhere we go. A všade kam ideme. Whether it is to the supermarket. Či do supermarketu. To the school. Do školy. To the shopping mall. Do nakupného centra. Driving down the street and you see advertisements. A či pôjdete po ulici, všade uvidíte rekord. Alebo si vezmite telefón a pozriete sa na sociálne médiá. Všade sú sexuálne nabité reklamy. Everybody is telling us that we should freely engage in sex outside of marriage. Každý nám vraví, že by sme sa mali slobodne oddávať mimo vašeho sveta. A to je spoločnosť, v akej dnes žijeme. Oh, this is an interesting. Sex is the greatest expression of man's enjoyment. Man must be free to express it in all forms. 
Takže v podstate sex je jeden z najúžasnejších pôžitkov v živote muža a preto muž by mal mať k nemu neomedzený prístup. Na nešťastie prezentácia úplne dobre nefunguje. Ale poviem vám, čo je na zvyšných snímkach. V podstate to praví, že naša spoločnosť si musí dnes o svojej homosexuálii. A sexuálii to, ktorá zahrňa aj zvieratá. A ľudia, ktorí majú viacerých partnerov na rádi. Dnes sa takéto veci v našej svete pohľadí. A nebolo to tak dávno, čo sa stalo, že žena si vzala svojho psa. To je smutné. Poďme ďalej, už sme skoro na konci. Ľudia musia mať tú slobodu k potratom. It goes on to say, if a man can be promiscuous and not worry about having children, takže muž by môže byť promiskuitý a nemusí sa báť, že by mal deti. Then a woman should be able to go and have a good time and not worry about having children too. A takisto aj žena by mala byť slobodná k tomu, aby si mohla užívať a nemusela sa báť, že bude mať deti. Women should be able to freely have abortions. Ženy by mali mať voľný prístup k potratom. Now friends, I'm not here Viete, priateľi, ja tu nie som o tom, aby sme sa hádali o hľadom potratu. Ale ten princíp, ktorý sa tu snažia propagovať, je to, že ženy by mali mať možnosť byť rovnako sexuálne promiskuitné, ako sú mnohí muži a nemali by sa báť o nejaké obmedzenia, ktoré by mohli spôsobiť tehotenstvo. Takže hlavným princípom tu je, je, aby ženy mohli mať slobodný prístup k sexu. Deje sa to v našom svete dnes? No, jasné. Jedna z najslavnejších žien nášho sveta v dnešnej dobe je Kim Kardashianová. Prečo je Kim Kardashianová taká populárna? Ste astronautkou, ktorá došla do vesmíru? Vynašla, že E rovná sa MC na druhú. Vyriešila problém svetového hladu? Nie, hlavný dôvod, prečo sa Kim Kardashianová vyšvihla na svetovú popularitu, je preto, že bola sexuálne promiskuitná a odhaduje svoje telo. A mnoho mladých dievčat dnes sa rozhodlo, že budú opakovať vo svojich životoch to, čo robí táto promiskuitná žena. Ak si myslíte, že klamem, tak prečo Prečo sa mnoho mladých žien začalo robiť selfiečka? Ako duckface. Kto spopularizoval duckface? Kim Kardashianova. A oni sa snažia byť ako je ona. Každý 
V podstate, že ľudia si, vytvar- si musia nájsť svoj, akoby, svoje sprázdne duše, ale ak sa to vytratí, tak môžu sa hoci kedy rozvíjať. Uh, proste veria, že ľudia by mali mať právo sa vydať o ženiť a potom rozvieť toľkokrát, koľko sa im zachce. A čo čítame v Biblii je to, že v poslednej dobe in the book of Luke chapter 17, uh, Lukáša v 17. kapitole that people would be marrying and giving in marriage. Uh, že ľudia sa budú ženiť a vydávať. Point number six has been successful. Tak, teraz bod 6. Mm-hmm. OK, here we go. What's going on? Uh, pojde to? Now it's finished. Okay, here we go. Good. This is it. Diffuse religious radicalism. Christianity says Jesus is the only way. Diffuse this by silencing Christianity or promoting the creation of interfaith harmony. Um, v podstate je to také potláčanie pravého náboženstva. Kristianstvo tvrdí, že Ježiš je jediná cesta k spáse a toto je dobre potlačiť tým, že budeme presazovať náboženskú toleranciu. So let me simplify this. Takže zjednodušenie. A war on Christianity. Takže mali by sme začať alebo vyhlásiť vojnu kresťanstvu. We need number one to tell people that Christianity isn't the only way that you can be saved. Musíme ľuďom tvrdiť, že kresťanstvo nie je jediná cesta ako dosiahnuť spásu. And another effective way. A druhý efektívny spôsob. To true Christianity. Aby sme zničili práve kresťanstvo. Is to interfaith harmony. Aby je tým, že budem propagovať medzi Uh, ako keby takú harmóniu medzi rôznymi mierami. Čo je v podstate ekumena. All Nech všetky církvy sú spolu. That's exactly what's happening today. A to je to, čo sa aj dnes deje. All right, let's finish. Tak, skončíme. Use media to influence mass opinion, create mass opinion that is receptive to these values by using the television, the movies, the press, etc. Ovplyvníme masy používaním mass media alebo rôznych typov médií, ako je televízia, internet, sociálne médiá, tak podobne. So they intend to use media Takže chcú používať rôzne médiá as the medium ako prostriedky to teach all of these lies to society. Ako rozširovať všetky tieto klamstvá do spoločnosti. Či už je to tá populárna sekulárna hudba, ktorú počúvame. The series on Netflix. Seriály na Netflixe. The movies. Filmy. You name it. Môžeme menovať ďalej. They're putting these teachings vkladajú tieto učenia into these forms of media do týchto foriem uh, mass media to make you be receptive to this way of thinking. Aby ste prijímali tieto spôsoby zmyšľania. Prečo si myslíte, že generácia Z is willing to accept anything? Je ochotná prijať v podstate všetko. art in all its forms, corrupt music, painting, poetry, and every expression of the heart. Zasiahnite všetky druhy umenia, či už je to poézia, hudba, malby, čokoľvek, musí to byť zasiahnuté týmto učením. Now let me ask a question to everybody here. Tak chcem sa vás všetkých opýtať. And I'd like you to be very honest. A chcem, aby ste boli veľmi uprímni. For those of you that watch some things on television, a pre tých z vás, ktorí sledujú niečo v televízii, or you look at some things on social media, alebo pozerajú na niečo v sociálnych you mesiach, listen to some popular music artists, alebo počúvate nejakých populárnych interpretov, like Katy Perry, or what, what's her name again? That's, uh, uh, what's her name? Uh, which one? The one that's going with the football player right now. Shakira? No, Shakira, that's fine, Shakira. Uh, Katy Perry alebo Shakira. 
Um, her name is skipping me. Taylor Swift. Oh, Taylor Swift. Good. But let's be real honest now. Ale budeme všetci čestní. You guys have seen their music videos. Uh, videli ste ich hudobné klipy? You see these programs. Videli ste tieto programy? Be 100% honest. Buďte 100% prímni. Have you not been seeing recently? Uh, nevšimli ste si v poslednej dobe? They are using all these types of satanic occult symbols. Že používajú rôzne druhy takých satanistických symbolov. In the music videos. In the video games. In these movies. Who in here has seen what I'm talking about? Yeah, I, I know. Yeah, yeah. And then some of you want, some of you know you need to raise your hand, but you don't want to be exposed. It's okay. It's true. Yeah, it's true. It's true. It's true. I'm going to move forward. I want to show you how this new age agenda is working in our world today. Ukážem vám, ako v dnešnom svete pracuje agenda New Age. Just a, a last couple of slides and then I want to share with you something very important. Uh, ukážem len pár posledných snímok a potom vám ešte poviem niečo veľmi dôležité. Talk about the power of music on the human mind. Uh, teraz budeme hovoriť o moci uh, hudby nad našim mysleniem. Music which does not depend on the brain and judgment for its penetration into the organism can produce impressions, feelings, excitement, appearances and certain sensations through the thalamus. Uh, hudba, ktorá uh, nie je závislá na mozgu a na nejakom našom posudzovaní na to, aby sa dostala do organizmu, môže spôsobovať nejaké asociácie, pocity, vzrušenie, uh, predstavy a určité the transmitter of emotions, which is the thalamus, as soon as the stimulus reaches the thalamus, it automatically invades the brain. Thalamus is in fact a transmitter of emotions, so as soon as the stimulus reaches the thalamus, it automatically invades the brain. Thalamus is in fact a transmitter of emotions, so as soon as the stimulus reaches the thalamus, it automatically invades the brain. Thalamus is in fact a transmitter of emotions, so as soon as the stimulus reaches the thalamus, it automatically invades the brain. Thalamus is in fact a transmitter of emotions, so as soon as the stimulus reaches the thalamus, it Music is one of the most powerful forms of conveying information. Hudba je jedným z najmocnejších nástrojov ako prenášať informácie. It's not coincidental. A nie je to náhoda. That God told the children of Israel. Že Boh povedal deťom Izraela. To put some of the teachings to music that He had given to them. Aby niektoré z jeho učenia dali do hudobnej formy. Because by doing so. Pretože týmto spôsobom Pretože takto sa toto učenie dostane do ich povedomia, pochopenia. Music, hudba, unlike information that's on a printed page, na rozdiel od informácií, ktoré nachádzame vytlačené v knihe, or imagery, alebo na rozdiel od obrázkov, that is projected on a screen, ktoré vidíme na nejakom plátne alebo obrazovke. Music automatically bypasses the reason and the judgment and is automatically deposited within the brain. Tak hudba na rozdiel od týchto vecí sa automaticky dostáva do mozgu, kde nás ovplyvňuje. This is the reason why. A je to z týchto dôvodov. You can hear a song. Môžete počuť hudbu nejakým pesničným. Many times. Don't even pay much attention to it. A v podstate je ani nevenujete veľa pozornosti. Without much, without much effort. A bez akéhokoľvek úsilia. You can memorize the lyrics of that music. Si viete zapamätať text tej piesne. And here's something else that's interesting. A ešte niečo zaujímavé tu mám. Have you ever had a song that you knew the lyrics too perfectly? Uh, už niekedy ste mali takú pesničku, ktorej text ste poznali úplne dokonale. A spievali ste si ju. And then maybe a week a možno or a month o týždeň alebo or a year or two later alebo o rok, dva nesmú. You were singing the song ste opäť spievali ten piesň. And then you actually paid attention to the lyrics a zrazu ste si začali and you were like, I never knew the song was saying that. 
a zrazu si poviete, a počkaj, je mne to vlastne nevažilo, čo sa nám hovorí. Has that ever happened to anyone here? I see some smiles on some faces. Už sa to niekomu z vás stalo? Yeah. And then you thought to yourself, wow! A zrazu nás napadne, I never knew the song was saying that. Nikdy mi nedošlo, že o tomto sa tu spieva. Maybe the idea that was conveyed by the song might have been a bit offensive to you. A zrazu to, čo sa, čo sa nachádza v tom texte vás zarazí, ale to sa vám nepáči. But because you enjoy the music, ale preto, že sa vám páči tá hudba, you never rationally thought through, tak ste si nikdy racionálne neuvedomili exactly what messaging, aké posolstvo you were singing. vlastne spievate. It's the power of music. A to je moc hudby. If you want to learn scripture, ak sa chcete naučiť písmo, the most powerful ways is to use scripture songs. Tak najlepším spôsobom je sa to učiť cez piesne. You can teach a child, you can learn 50 scripture songs. You can learn 50 scriptures. Uh, deti môžete naučiť cez piesničku aj 50 veršov. Using scripture songs. Keď budete keď budú vo forme piesne. In just a few months, even a year's time. Uh, za pár mesiacov alebo za rok. Many of you here might take you two, three years to actually learn 50 scriptures if you didn't use scripture songs. The roots of the auditory nerves are far more extensively distributed and have more extensive connections than the nerves of the other sense organs. Takže tie korienky zvukových nervov sú oveľa vo vyššej miere rozmiestnené a majú oveľa väčšie prepojenia než nervy ostatných zmyslových orgánov. Kvôli tomto nadmernému množstvu je teda skoro takmer nie je nejaká funkcia v tele, ktorá nie je zasiahnutá nejakým pouzovaním alebo kombináciami hudobných tónov. In simple language, the music doesn't just affect your mind, it affects your entire body. Takže jednoducho povedané hudba nezasahuje len vašu mysel, ale, vaše, ale aj vaše telo. Is it any wonder why people begin to move very sensual? Všimli ste si, že ľudia sa začínajú veľmi zmyselne pohybovať? When certain move, when certain music keď začne hrať určitá hudba, to their lebo začne tak vibrovať ich telo. Music bypasses the centers of judgment and affects mainly the centers of emotional reaction. Hudba prenikne do cez centra nejakého uvažovania a zastavuje najmä centra emocionálnych reakcií. Vďaka podráždeniu talamu. To je to, čo som vám vravel pred pár minútami. Other scientists point out that the influence of music through the irritation of the auditory ear nerves. Uh, iní vedcovia poukazujú na to, že uh, vplyv hudby po, uh, vďaka podráždeniu zvukových alebo ušných nervov nerve primárne zasahuje autonómny nervový systém, teda podvedomí. Musíme si dávať veľký pozor na hudbu, ktorú počúvame. A len kvôli tomu, the message in the music that you may be listening to is true. že to posolstvo toho tej piesne, ktorú počúvate, je pravdivé. that the music is good for you. To neznamená, že tá hudba je pre vás dobrá. Because there are principles in the Bible. Pretože v Biblii sú určité princípy. That everything that we listen to and view, že všetko, čo počúvame a na čo sa pozeráme, they must conform to these principles. Uh, si nás musí podmáť. Takže to, čo je pravda, tie veci, ktoré sú pravdivé, čisté, tie, ktoré sú láskyhodné, tie, ktoré sú dobré, mali by byť cnostné. 
These are the things we should be thinking on. To sú veci, na ktoré by sme mali myslieť. Viewing, sledovanie, listening to, počúvanie, things that will develop us into men and women, tie veci, ktoré nás formujú na mužov a ženy, that the God that made us in his likeness and image. ktoré nás formujú, aby sme od, uh, odrážali Boží charakter, Boží obraz na nás. I need you to turn this sound up. I want you to hear something. It's very potent. Uh, potrebujem, aby ste tu zač- uh, zapli zvuk, lebo je veľmi dôležité, aby ste to počuli. Hopefully this will play. In 1999, two American drummers, Barrett Martin and Joe Cripps, met for the first time in Havana, Cuba. They were there to participate in some musical diplomacy, an exchange between the U.S. and Cuba. During their sessions with master Cuban percussionists, Martin and Cripps discovered they shared a deep interest in exotic African and Latin American rhythms. They decided to join forces and formed a new band called the Wayward Shamans. The group's first CD, titled Alchemy, features compositions based on traditional rhythms that the two recorded during field trips to Africa and Latin America. To bring the band here to NPR's performance studio to demonstrate how they create their music. Layers of horns and guitars and percussion on top of ancient beats. One of the guys that we studied with, um, a century drum priest named Monet Kumatoris, took Joe and I in and taught us several of the primary century rhythms for the different Orishas or gods within the century of Pantheon. And so this particular rhythm is for the Orisha Ogun, and we used it as a loop to uh, create the foundation for the song of Maria Centuria. Give us the, why don't you just give us the rhythm? Okay. Just give us an example first, and uh, maybe you want to you wanna describe a little bit more about it. All right. <laughs> so Joe, what, what attracts you to this rhythm? I mean, what was it that, that made you say, we're going to use that in a song? When we did this in Cuba and got with Oné, the guy who was teaching us this, there are three drummers there. We're all playing with drums that have two different tones. The, the heads are different sizes on each drum, and then the drums are all different sizes. So we've adapted this down today to the kind of the essence of that rhythm. Once we got back to the States and listened to the recordings we made and all, you know, just ideas start coming from it, you know, and um, Barrett put together the music, you know, over the top of that rhythm. Well, why don't we hear how you adapted it? Let's hear the song uh, Maria Santoria. After the music plays, they come back into the interview in the studio. And these men, a títo muži, they first made it very clear that they had went to Africa. Uh, jasne vyjadrili, teda tí zakladatelia tej kapely, 
forward shamans, to learn from voodoo drummers, že prišli do Afriky, aby sa naučili od bubeníkov voodoo, rozličné rytmy, ktoré by použili, to call upon the spirits. aby privolali duchov, They adopted these rhythms into their music. Tieto rytmy si adaptovali do svojej hudby. And in the middle of the interview they began to laugh. A ako keby v strede toho rozhovoru sa začnú smiať. Because they joke about something that they find very interesting. Pretože im príde vtipné niečo, na čím sa pozastavili. And they say how the Christian church a vravia ako kresťanská církev used to be very much so against the use of drums. Bola bývala veľmi proti používaniu kubnov. But it was the work of the Catholic Church ale cez dielo katolíckej církvy to actually bring in the acceptance of drums. Prenikli bubn aj do používania v bohoslúžbách. And anybody that would like to hear the full audio of this a hoci kto, kto by chcel počuť celú tú audio na mňa. See the presentation, I'll have to give it to you. Uh, da, pošlite mi e-mail a ja vám tú prezentáciu pošlem. Friends, there's a spirit. Uh, priateľia, je tu nejaký duch music za hudbou and the majority of the media a väčšiny, za väčšinou médií, that most of us are listening to ktorú, väč, ktorú väčšina z nás počúva and watching. a ktoré väčšina z nás sleduje. And this evening, a dnes večer I'm telling you these things tam hovorím tieto veci kvôli môjmu osobnému zaangažovaniu. Ako som vám povedal na začiatku tejto prezentácie, tak v závere bol som súčasťou zábavného priemyslu. I had my first movie going to the theaters when I was 20 years old. Keď som mal 20, tak môj prvý film išiel do kým. Let me tell you how that happened, though. A poviem vám, ako sa to stalo. I went into the office of my managers one day. Jedného dňa som vošiel do kancelárie môjho manažera. And he told me, Chris, how would you like to try your hand at writing the script? A povedal mi, Chris, čo keby si tak skúsil napísať scénar? I said, I'd love to. Povedal som, rád by som to urobil. I said to them, when do I have to have the script in? A spýtal som sa, koľko mám na to času? They said, bring it in tomorrow night by 8 o'clock. Prines to zajtra o 8 večer. I said, that's crazy, I can't do that. Pravím, to je šialené, to nezvládnem. And they said, Chris, I know, but listen. Pravím, áno, Chris, ja viem, ale počúvam. We just signed a deal to produce this project. Práve sme podpísali zmluvu na tento projekt. And if you're the first person that submits something for it, a ak si tam, ak budeš to prvou osobou, čo ten scenár donesie, there's a good opportunity that you'll be the one that gets the project. Je veľká šanca, že budeš práve ten, ktorého vyberú na tento. So go home, just see what you can do, bring it back tomorrow night by 8 o'clock. Takže chod domov, urob čo môžeš a prinies to zajtra o 8. I left the office immediately. Okamžite som vypehol z kancelárie. Went to the supermarket. Šiel do supermarketu. Purchased myself a can of coffee. Kúpil som si takú plechovku kávy. Went back home. Prišiel domov. Sat down at my writer's desk. Sadol za písací stôl. And I started writing. A začal písať. About an hour and a half in. Asi o 1,5 hodinu. I started to get tired. Som sa začal unavovať. Zobral som kávu. And I took about three to four handfuls of coffee. Zobral som si tri alebo štyri hrste kávy. Asi to bol možno na nejaký. And I ate that cafe. A takto som to zjedol. And I know it's disgusting, but yes, I did it. Áno, je to nechutné, ale naozaj som to urobil. To boli priamo srdná kapitá. And when the caffeine kicked in. A keď sa ten kofej dostal do môjho sestra. You know, my eyes, you can only, you can only imagine my eyes were wide open like fish bowls. Môžete si predstaviť, že som mal oči otvorené ako ryba. And I just kept writing. A stále som len písal. The next day before 8 o'clock. Ďalší deň pred 8 večer. Went into my manager's office. Prišiel som do kancelárie manažera. Dropped on his desk a 200-plus page script. Hodil som mu na spôl vyše 200-stranový scénar. He picked it up. 
Zobral ho. Said, Chris, what's this? A pýtal sa Kristo, čo je čo? Says, the you asked me for. No to je scéna, ktorý si odo mňa chcel. Čože? He said, is it any good? Je to, je to dobré? I said, I have no idea. Pravím, nemám potuchy. I didn't remember half of anything that I wrote. Už si nepamätám aj na polovicu z toho, čo som napísal. A week and a half or two weeks later, somewhere in that time, asi o dva týždne neskôr, called me up. Mi zavolali. Said, Chris, the script is good. A povedali, Chris, ten scenár je dobrý. And that ended up being the very first story that I had released in the movie theaters. A to bol úplne prvý príbeh, ktorý dokonca išiel do kým. But as I told you, as I started this evening, ale ako som vám povedal na začiatku tohto večera, really you, sú veci, ktoré som vám o sebe ešte nepovedal, ale poviem vám teraz. I was a lot of weed at that time in my life. V tom čase som fajčil veľa marihuany. You know, to me, to was to smoke. <laughs> Pre mňa dýchať znamenal fajčiť. Nie som fajčil marihuany. A chodil som s jedným dievčaťom. Ah, a ona bola z Haiti. And if you're with Haiti a pokiaľ poznáte Haiti and their culture, a ich kultúru, is an intrinsic aspect of their lifestyle. tak vúdu je takým veľmi základným princípom a v ich životoch. A jej father was very much so engaged in the practice of vúdu. A jej otec sa veľmi silne zaoberal praktikovaním vúdu. In the home he had a lot of different vúdu implements. A v dome mal rôzne vúdu symboly. He used to call on the spirits. Zvykol vyvolávať duchov. It wasn't out of the normal. Nebolo to mimo niečoho normálneho, bežného. For me to come over to their house during the day. Alebo bolo pre mňa bežné, že som uh, prišiel cez deň do domu to see one of her with their a videl som, ako jeden z jej mladších bratov plače spolu s ich mamou, they had been scared, pretože sa báli, the night, lebo v noci they had been by some ich obťažoval nejaký duch. I spent a, lot of time in that home. a v tom dome som strávil veľa času. Fajčil marihuanu, working on music, pracoval na hudbe my script, my there. a vytvoril som veľa zo svojich scenárov práve tam. And the spiritual influence that was in that home, a tá, ten duchovný vplyv, čo sa nachádzal v tom dome, mingled with my marijuana addiction, sa spojil s mojou závislosťou od marihuany opened me up a otvoril mi to coming under the influence of spirits as well. Alebo otváral ma k tomu, aby ma mohli ovplyvniť nejaké špiritistické veci. Friends, I'll never forget there was a day I was at home. Uh, ja nikdy nezabudnem na jeden deň, keď som bol v tom dome. And I looked at myself in the mirror. A pozrel sa do zrkadla. And as I looked in my eyes. A keď som si pozrel do očí. I clearly saw the presence of a spirit that was there with me som jasne videl, že je tam prítomný nejaký duch pri mne. Samozrejme, ten duch to som nebol ja. And when I saw this, I smiled. Ale keď som to videl, tak som sa uzdiel. A dôvod, prečo som sa uzdiel, bol lebo som naopasne vedel, the spirit, tento duch it was helping me ten mi pomáhal, aby som bol úspešný. A aby som tak rýchlo písal tieto rôzne nápady a scenárie. A neustále pracoval na filmoch a na hudbe. Bratia a sestry. Je a spirit behind je nejaký duch, ktorý stojí za the secular music and movie industry. Priemyslom sekulárnej hudby a filmov. And unfortunately, a na nešťastie, because many of us unfortunately, keďže žiaľ mnohí z nás have allowed the enemy to deceive us. Dovolujeme, aby nás nepriateľ zvádzal. This spirit, tento duch, has even been able to find its way. Dokonca si našiel cestu 
into Christianity. Do kresťanstva. I'm not here to tell you this evening. Tento večer vám nechcem povedať. About which program you shouldn't watch. Ktoré programy nesmiete sledovať? Or which artist you shouldn't listen to? A ktorých interpretov nemáte počúvať? I'm not here to tell you those things. Toto vám nechcem hovoriť. I'm here to tell you this evening. Dnes večer vám chcem povedať. That the word of God. Že Božie slovo. Be the guiding light. Je vedúce svetlo. For all you listen to. Pre všetko čo počúvate. For all you view pre všetko, čo pozeráte a pre všetko, čo robíte. Filter, a ak dovolíte Bohu, aby bol vašim filtrom, you will with wisdom, budete v múdrosti, right budete si uh, múdro vyberať right a počúvať správnu múdru, lebo Boh zasľúbil, že duch pravdy nás povedie do každej pravdy. I A apelujem dnes na vás. Let go of this world. Opustite tento svet. It has nothing to offer. Nemá vám čo ponúknuť. I've had the opportunity to make millions when I was just a young man, barely in my 20s. Nemal som ani 20, keď som mal príležitosť zarobiť milióny. But nothing ale nič has ever brought greater joy to my soul mi neprinieslo takú radosť in relationship with Jesus. ako vzťah s Ježišom Kristom. I'm going to extend the opportunity to you this evening. A dnes večer chcem vám ukázať aj túto možnosť. To embrace Jesus as your Lord and Savior too. Príjmite Ježiša ako vášho ochrancu a, za, a spasiteľa. If tonight you'd like to say, a dnes vás pozývam I want the Lord to live in my life. Aby ste povedali, chcem, aby Boh viedol môj život. I don't want to be the toy of Satan. Nechcem byť hračkou hriechu. I want my mind to be pure and clean. Chcem, aby moja mysel bola čistá a nepoškvrnená. I want to be filled with the presence of Christ. Chcem byť naplnený duchom Kristovým. your heart's desire to make that decision. A ak cítite v srdci, že by ste mali urobiť toto rozhodnutie And tonight you are willing a dnes večer chcete to say, povedať I'm not going to keep watching these movies už viac nebudem sledovať tieto filmy and listening to the music a počúvať túto hudbu that Satan is trying to use ktorú sa Satan snaží využiť to break my connection with Jesus aby zničil moje spojenie s Ježišom. If you want to make that decision tonight, Ak dnes večer sa chcete takto rozhodnúť, you raise your hand? môžete zvýhnuť ruku. Let's pray. Poďme sa modliť. Nebeský Oče, I thank you so much, veľmi ti ďakujem, that you've given us in your word. že nám dávaš múdrosť vo svojom slavu. A menej Ježišťa prosím, daj nám silu, to live lives aby sme žili životy that are free from the enemy's deceptions ktoré sú zbavené klamstiev nepriateľa help us to make wise decisions pomôž nám robiť múdre rozhodnutia in jesus name we pray to sa modlíme v mene ježiš amen amen before i leave you uh, než odídem just want to encourage you Chcem vás len povzbudiť. Vonku sú nejaké letačiky. Uh, je to skvelá ponuka, tak keď budete odchádzať, rozhodne si nejaké veci. Nie len pre seba, ale dajte to aj členom rodiny. Nech vás Boh požená. oslovit řadu škol a jsou tam vynikající přednášky právě o tom, když bojujeme se závislostmi, jak se zbavit tady těchto závislostí a jak vlastně se osvobodit z toho začerovaného kruhu závislostí, protože ten začíná v naši mysli, ten nezačíná drogou, 
ale začíná špatným myšlením. Takže moc doporučuju, abyste si je zhlédli. A naším kanálem je YouTube kanál, když si zapamatujete náš kurz, se jmenuje Light. A protože kurzy Light jsou po celém světě, tak ten kurz český se jmenuje Light Check. Takže to je náš kurz. A každý z vás, kdo byste si chtěl udělat o prázdninách, 14-denní kurz, kde se máte možnost naučit až pět oborů, masáže, vodoléčby, přírodní terapie, poradenství, tak můžete těch 14 dní na konci augusta využít je to velmi levné dostupné vzdělání, ale asi nejpraktičtější pro život. Můžeme dál, tak vás taky zveme na, ještě si můžu posunout, na to, co už jsem včera říkala, protože je možné trávit Velikonoce, takže pozvete své přátelé a pozvete je, můžeme to posunout, Brani, a pozvete je do rekondičního centra, které je v Jeseníkách a budou tam strávit nádherný, inspirující týden a nejenom o Velikonocích, ale také i, a, i během každého měsíce, jednou měsíčně, je vlastně rekondiční pobyt, kde si, se můžete dovědět něco, co vás bude motivovat k těm pozitivním změnám. Máme speciální pobyt pro závislé, pro mladé lidi, který bude poslední týden před prázdninami a první týden prázdnin. A je to vynikající pobyt, kde můžete hodně si odvyknout od různých zlozvyků a odjet svobodní. Takže já už jenom chci je ještě jednou připomenout ty webové nebo ty YouTube stránky se jmenují Light Check a můžete tam si poslechnout všechny ty přednášky, které měl Chris, když byl tady na tomto turné a věřím, že vás obohatí tak jako ta dnešní. A teď už předávám slovo k otázkám. Ano. Postupně povědá, dobře. Uh, I would like to ask you. Sure. Uh, where was the moment? When uh, you realized that what you were doing is not right? And uh, where did you get the power to end it? For the decision to follow Jesus. Yeah, thank you for that question. Um, as I've been going around sharing some of my uh, my life story. Keď som uh, takto chodil do okola a sdielal svoj životný príbeh, um, I share with how there was one faithful day. Uh, hovorím o jednom osudovom dni. Uh, I was in Harlem, New York. Bol som v Harleme, v New Yorku. And um, at that point in my time, in my life, a v tom bode v mojom živote, I had really come to a realization that there is something missing. Som si uvedomil, že mi niečo v živote chýba. But I didn't know what it was. Ale netušil som, čo je to. And uh, I was sitting in a park. A sedel som v parku. I was getting ready to smoke, actually. Vlastne som sa chystal zapáliť si. And uh, the spirit of the Lord began to speak with me. A duch Boží ku mne začal prehovárať. Uh, povedal mi, Chris, musíš skoncovať s predávaním drog. A ja som zopakoval, musím prestať predávať drog. Chris, musíš prestať fajčiť. Povedal som, skoncujem s fajčením. Chris, musíš prestať vyrábať filmy. A povedal som, už viac nebudem robiť viac ze filmy. Chris, mal by si prestať s rapovaním. A povedal som, prestanem robiť rapovú hru. Povedal, Chris, mal by si ísť do školy a stať sa pastorom. A ja som povedal, pôjdem do školy a bude zo mňa pastorom. A nikdy tieto myšlenky do mojej hlavy nestúpil. Nazývam to svojou skúsenosťou cesty do Damašku. Ale zrazu som mal také jasné presvedčenie vo svojom srdci, že ak budem počúvať inštrukcie toho hlasu, 
Nájdem to, čo mi chýbalo. And the peace of God came into my heart. A Boží pokoj vstúpil do môjho srdca. A vtedy som prišiel domov a povedal otcovi, že sa stanem kazateľom. Bolo to vtipné, môj otec skoro zinfarktoval. A keď som to povedal priateľom, čo som sa chystal urobiť, tak všetci boli v šoku. Ale viete, My father was praying for me. Môj otec sa za mňa modlil. And that's what I always tell people. A to je to, čo vždy hovorím ľuďom. For your children. Stále sa modlíte za svoje deti. Pretože tie modlitby sú vypočúvané. Be patient. Buďte trpezliví. Thank you for the question. Ďakujem za otázku. Áno? A čo ti je lepšie? No problem. No, víš, že bojíc po slovensky, aby ostatní vedeli, ja to preložím. Ja by som sa chcela spýtať, že či mohlo by asi vysvetliť o tom ekumenizme, čo povedal, že to nie je dobré, že či to vyslovať ekumenizmu a komisie. Počkaj, počkaj. Počastia. She would like to ask you about the part about the ekumenical movement that you mentioned. Yes. Že či If what was your thought? Do you think that ecumenical movement between Christian churches is very bad? Okay. Or did you mean some ecumenical movement between Christianity and other religions? Oh, okay. So let me let me be clear. Tak, rýchlo vám odpoviem. OK. Um, the premi- the ecumenical movement Ekumenické hnutie was something that was conceived by the Roman Catholic Church. Bolo vytvorené katolickou církou. To bring all religious bodies together. Aby spojil všetky uh, náboženské inštitúcie do kopy. And basically, and basically A v podstate Um, the various different denominations and religions uh, are, are, are not supposed to um, are, are able to retain their different denominational beliefs uh, do- doctrinal positions uh, and their union a to spojenie is simply based off of je založené na their uh, their willingness ich ochote to in, embrace god je pojať boha to embrace jesus pojať ježiša but there is the union is not on the platform of truth ale to spojenie nie je na základe pravdy so we must Yes, yes. Takže vlastne hovoríme o, o kresťanských cítkoch. A čo je zaujímavé? That in the, um, that I was sharing, na tej prezentácii, ktorú som vám ukazoval, that move for interfaith relations, to hnutie, alebo ten posun k tým medzi denominačným vzťahom, it's actually something, je v podstate niečo, that the spiritualist movement, čo, the age movement, čo, new, uh, čo hnutie New Age is very, very, um, their to see uh, je niečo, čo si hnutie New Age až iní špiritisti veľmi prajú vidieť. So, I can say a lot more on it, but uh, mohol by som hovoriť oveľa viac o tom, the Bible on it ale samotná Biblia o tom hovorí. It tells us how in these last days, hovorí ako v tejto poslednej dobe seven women sedem žien Women being a symbol of churches. a žena ako symbol církvy take hold of one man. si vezme u jedného muža and they all say, Let us eat our own bread. Let us eat our own bread. a povedia zjedzme svoj chlieb bread being a, symbol of the word of God. a chleba je symbolom Božieho slova Let us wear our own apparel, oh. own garments. Uh, 
nosme svoje oblečenie. The garments obviously being symbolic of their, their standards of righteousness. A vlastne šaty sú symbolom stavu spravodlivosti. Says, only let us be called by your name. Buďme, poďme sa volať tvojim menom. Let us just all take the name of Jesus. Všetci, všetci si vezmíme meno Ježiš. God always wants us as a people. Uh, boh nás chce len ako ľud to be open to embracing everyone. Aby sme boli otvorení prijať každého. Because the everlasting gospel is for every nation, kindred, tongue and people. Pretože večné evanjelie je pre všetky kmene, jazyky a pre všetkých ľudí. But when it comes to faith, ale čo sa týka viery, we can only be united in truth. Môžeme byť spojení jedine v pravde. If we're not united in truth, ak nie sme spojení v pravde, we have to compromise truth. Ak musíme v podstate ohýbať pravdu. For the purpose of being in harmony with men. Len kvôli tomu, aby sme uľahodili ľuďom. And that to je is a recipe to je recept for destruction. Na zničenie. Thank you for the Ďakujem za otázku. Ďakujem aj na Timo. I would like to ask uh, about the drums. Okay. Ako to asi myslel? What do you actually meant? Lebo je v žalmu, že chváľte ho hudnou tancom. Because for example in the Psalms we, uh, there is written you should uh, worship God with uh, music and dancing. Yes. Uh, if the problem with the drums is about uh, special kinds of rhythms or uh, it's problem in general. Okay, good question. So first off, I want to say this. Uh, I wasn't saying anything. <laughs> I just shared something that someone else was saying. Ja som vlastne vám dokázal, čo povedal niekto iný. But I shared the information. Ale ukázal som vám také informácie. Lebo som v tom videl určitú hodnotu. I don't believe that there is any such thing as I don't really believe that there is a such thing as an evil instrument. Ja neverím, že existuje niečo také ako diabolský hudobný nástroj. I believe in the evil use of instruments. Ale verím v ako keby v uh, nejakú zlé používanie určitých nástrojov. I can use that piano over there. Môžem použiť napríklad tam ten klavír. Wonderful sacred music. A môže z neho znieť úžasná sveta hudba. I can also use that piano over there ale môžem to, ten klavier použiť aj to compose some type of rock anthem, aby som vytvoril nejakú rokovú hymnu, that will get us moving in ways that are very pleasing to say. A by nás rozhýbala takým štýlom, ktoré sa páči sa tam. So it's not the instrument per se. Takže nejde o ten nástroj ako taký. It is the use of the instrument. Ide to o to, ako ten nástroj používame. And what is very important a čo je veľmi dôležité, is that as musicians, je to, aby sme ako hudobníci sa správali rozumne pri používaní nástrojov, ktoré sú nám k dispozícii. Takže ich budem používať tak, že ich tým oslávime Boha. A nebudeme k nám pozývať sa Boha. Je to veľmi jasné, keď sa pozriete do kráľovských knih, najmä do druhej kráľovskej knihy, keď nejakí traja králi zavolali Elizera, aby prišiel a prorokoval im. A Elizabeth povedal, If Jehoshaphat wasn't here, I wouldn't even look at you guys. <laughs> Keby tu nebol Jehoshaphat, ani by som sa na vás neobzrel. But he said, okay. Ale povedal, dobre. Call me a minstrel. A what? A player of music. Dobre, tak zavolajte mi niekoho, kto hrá na nástroj. And when the player of music came, a keď prišiel nejaký ten hudobník, the spirit of God came upon Elisha. Uh, Boží duch zostúpil na Elizea and he began to speak the words of God. a začal hovoriť Božie slova. Which lets us know that music, 
Takže nejaká svetá hudba uh, priťahuje Božieho ducha, aby sa v nás usídlil. Keď David hral svetú hudbu Saul, na dvore kráľa Saula, him, ten démonický duch, ktorý ho obťažoval, načas opustil a ho načas opustil. Satan doesn't like sacred music. A Satan nemá rád svetú hudbu. So we can make our homes consecrated places for God to be with us. A môžeme oddeliť naše domovy, aby pri nás prebýval Boh. If we fill it with sacred music. Ak naplníme svetú hudbu. But the opposite is true if we use music incorrectly. Ale práve naopak stane sa niečo úplne opačné, ak budeme využívať hudbu v zlým spôsobom. We can the of Satan. Pretože môžeme tak pritiahnuť Satanom pri aby sa v nás usídlilo. And that's not something we want to do. A to je určite niečo, čo nechceme robiť. So just like somebody that's standing in the pulpit preaching a sermon, takže rovnako ako niekto, kto stojí zakazateľnou a káže, aby ste rozumne narábali s písmom, Every musician that ministers, každý hudobník, ktorý je, je kresťan, by mal byť dobre vzdelaný a rozumne narábať s nástrojmi, na ktorých má. Ďakujem za otázku. Ešte niečo? Boha všetkých žena, ďakujem za to, že ste mi darovali svoj čas. Ďakujem vám veľmi pekne.